ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده أما بعد আব্দুল মুক্তাদির ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আমার বন্ধু জমি কেনা বেচা করে যখন সে কারো কাছ থেকে কিনে তখন সে মৌখিকভাবে কিছু টাকা দিয়ে ক্রয় করে কিন্তু জমির দলিল রেজিস্ট্রেশন করে না কয়েকদিন জমি রেখে তারপর আবার অন্যের কাছে বিক্রি করে ফেলে পূর্বে যে দামে ক্রয় করেছিল এর চেয়ে দ্বিগুণ দামে সে জমি বিক্রি করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জমির দলিল না করে সে জমি দ্বিগুণ দামে বিক্রি করছে এটা কি তার জন্য জায়জ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জমি হোক বা যে কোনো কেনা বেচা হোক যে কোনো পণ্য দ্রব্য যে কোনো জিনিস হোক না কেন কেনা বেচার ক্ষেত্রে যদি কেউ কিনে আবার বিক্রি করে তাহলে অবশ্যই আগে তাকে নিজের অধীনে করতে হবে তারপরে সেটা বিক্রি করতে হবে আগে নিজে নিতে হবে একেবারে নিজের অধীনে নিতে হবে তারপর তখন সে অন্য জায়গায় বিক্রি করতে পাবে এ মর্মে বেশ কয়েকটি হাদিস রয়েছে যেমন সহি বখারের মধ্যে রয়েছে দুই নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের পনেরোশো পঁচিশ নম্বর হাদিস চতুর্থ খন্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠায় এখানে আব্দুল ইবনি আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালান বলছেন যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মানিব তাহ যে ব্যক্তি কোনো খাদ্য দ্রব্য বা যে কোনো জিনিস হতে পারে এখানে খাদ্য দ্রব্যের কথা উল্লেখ আছে এখান থেকে আমরা দলিটা পেশ করছি যে কোন ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে সে তা আয়ত্তে নেওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে না এটা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আব্দুল ইবনি আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালু বলছেন যে আমি মনে করি সকল বস্তুর বেলায় একই নিয়ম এখানে হচ্ছে মূল দলিটা সকল বস্তুর ক্ষেত্রে একই নিয়ম সৈব বখারির দুই নম্বর হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত এছাড়াও আব্দুল ইবনা আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালানহর পরবর্তী হাদিসগুলো যেখানে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি ক্রয় করবে সে নিজ আয়ত্তে নেওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে পারবে না তা আব্দুল ইবনা আব্বাস বলছেন যে আমার ধারণা খাদ্য দ্রব্যের যে বিধান অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে দুই নম্বর হাদিস সহি বখারি এছাড়া আরো কয়েক জায়গায় রয়েছে হাদিস যেমন সহি মুসলিমের মধ্যে রয়েছে পনেরোশো ছাব্বিশ নম্বর হাদিস পনেরোশো সাতাশ নম্বর হাদিস সহি বখারের মধ্যে রয়েছে দুই হাজার একশো চব্বিশ নম্বর হাদিস দুই হাজার একশো ছাব্বিশ দুই হাজার একশো তেইশ দুই হাজার একশো ছেষট্টি দুই হাজার একশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে যে কোনো জিনিস হোক না কেন আগে নিজের কাছে আয়ত্ত করে নিতে হবে তারপরে তখন বিক্রি করতে হবে এছাড়া বিক্রি করা তার জন্য বৈধ হবে না যে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত